Hujambo mtazamaji wa TVE asante sana. Hii ni makala ya kilimo kwanza. Makala ambayo inakupa nafasi ya kuweza kutafakari suala la kilimo, uvuvi na ufugaji hapa nchini Tanzania, lakini pia kuangalia changamoto zake, tija kwa Watanzania na wakulima wa wafugaji wa uvuvi na mambo mengine kadha wa kadha kwa sababu tunatambua wazi kwamba kilimo ni utu wa mgongo, kilimo ni chakula, kilimo ni biashara, kilimo ni uchumi, kilimo jamani ni pesa. Ungana nasi mtazamaji na nikukaribisha sasa katika kilimo kwanza ambapo leo tutazungumza kuhusiana na mkutano wa jukwaa la mifumo ya chakula mkutano ambao umefanyika nchini Tanzania kuanzia tarehe 5 Septemba mpaka tarehe nane Septemba ya mwaka huu 2023 Mimi ni Scholastica Mazula na kwa niaba ya timu nzima ambayo ilikuwa pale katika mkutano huu producer ama mtozi wa kipindi hiki John Lweja na director wa kipindi hiki Omar Juma unaweza kumuita OJ. Karibu sana mtazamaji ungana nasi hadi tamati. Makala yetu inaanza kuangazia jukwaa la mifumo ya chakula Afrika AGRF. Tuliwahi kuambia kuhusiana na mkutano huu mwaka jana na mwaka huu tulipozungumza na waziri Bashe ni matarajio yapi wa Tanzania wanayo katika kuhakikisha kwamba mkutano huu unaacha alama nchini Tanzania. AGRF mtazamaji ni jukwaa ambalo linaleta pamoja wadau mbalimbali kwa lengo la kujadili kuhusiana na upatikanaji wa chakula, usalama wa chakula na kuchukua hatua madhubuti za vitendo ili kuleta maendeleo ya kilimo. Mkutano huu umehudhuriwa na watu zaidi ya elfu tano kutoka mataifa mbalimbali na miongoni mwao mtazamaji kulikuwa na wakuu wa nchi, viongozi wa stafu, watu maarufu, watunga sera, wafanyabiashara, wawekezaji, wakulima, vijana na wanawake. Lakini pia zaidi ya wazungumzaji hamsini walizungumza katika mkutano huu kabla hatuja songa mbele basi ni kukaribisha mtazamaji tuweze kumsikiliza mwenyeji wa eneo ambalo mkutano umefanyika. Sisi ndio waandaaji au ambao tumehosti mkutano huu mkubwa kabisa unaitwa AGRF mwaka 2023 au jukwaa la mifumo ya chakula barani Afrika. Kwa hapa ndio nyumbani ambapo mkutano huu mkubwa unafanyika na umehusisha washiriki zaidi ya elfu tano kutoka nchi zaidi ya sabini duniani. Jukwaa hili la mifumo ya chakula barani Afrika inafanyika kila mwaka kama ulivyosema na ya kwamba huwa inafanyika Rwanda alafu baadaye inakwenda katika nchi nyingine. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano alifanya kazi kubwa sana ya kuwashawishi waandaaji wa jukwaa hili la mifumo na viongozi wenzake barani Afrika kuleta mkutano huu hapa nchini Tanzania. Ninachoweza kusema juhudi za Mheshimiwa Rais za kuendeleza diplomasia ya uchumi zinaendelea kuzaa matunda. Tunavoshuhudia hapa ndani watu zaidi ya tano wanaoshiriki katika mnyororo wa thamani wa mifumo ya chakula. Sasa tunaongelea mifumo ya chakula maana yake mazao, tunaongea mifugo, tunaongea uvuvi, tunaongelea wale wawekezaji walioko katika mnyororo wote wa thamani. Anayeuza pembejeo, anayeuza mbolea, anayeuza mbegu, anayefanya utafiti mkulima mwenyewe ili aweze kuja kuona fursa zilizopo katika sekta nzima ya kilimo, mifugo na uvuvi barani Afrika. Kwa Tanzania imeonyesha wawekezaji wamekuja, wanakuja kuangalia fursa zilizoko Tanzania. Lakini pia wanatuletea elimu ya tafiti mbalimbali ambazo zinafanyika huko duniani, zinafanyika katika nchi zingine katika Afrika ili watanzania ambao wako katika mnyororo wa thamani wa kilimo mifugo na uvuvi waweze kuzitumia mbinu hizi kuongeza tija na hatimaye soko liweze kukua la bidhaa ambazo wanazitengeneza e, kama kijana kwamba mheshimiwa rais ameamua sasa kukifanya kilimo kuwa shughuli ya fashion mpya yani sasa vijana e, walikuwa wakiona kwenye kilimo ndio mahali kwa kwenda kufanya kazi ambayo e, umekosa kazi zingine sasa kilimo ndio mahali ambako wanakwenda kutengeneza riziki ya uhakika kwa hivyo mheshimiwa rais ameonesha utashi mkubwa wa kisiasa e, kwamba serikali anayoiongoza iko tayari kuwashika mkono vijana iko tayari kuwatengenezea fursa za uwekezaji kwenye kilimo vijana iko tayari kuwawezesha vijana na kutengeneza miundombinu ambayo itawezesha kufanya kazi zao vizuri na hili nalisema kwa sababu ya nini moja e, ameeleza namna ambavyo serikali imejipanga e, ku, ku, kutengeneza miundombinu katika maeneo yote ya uzalishaji wa bidhaa za kilimo kujenga barabara kutengeneza mabwawa ya umwagiliaji kuwawezesha vijana kupata mikopo 
kuwezesha taasisi mbalimbali kushirikiana na vijana katika uzalishaji, kuongeza utafiti katika mbegu zinazotumika katika uzalishaji. Lakini pia muhimu akamalizia kwenye eneo la masoko. Haya ni maeneo muhimu ambayo vijana wanayahitaji. Mkulima yeyote anayahitaji ya wepo ili aweze kufanya kazi zake za kilimo kwa uhakika. Na hili ni jambo kubwa ambalo kwa kweli ukimkuta mkuu wa nchi anazungumza katika toni hiyo, maana una uhakika kwamba sasa hapa kuna uh, utashi mkubwa wa kisiasa. Na fursa zimekuwa nyingi, nyingi sana. Serikali hii ya Omo ya sita imefanya maamuzi makubwa ya kisera, ya kibajeti na ya kisiasa ya kuhakikisha kwamba inainua sekta ya kilimo. Zilikuwepo sera ambazo zilikuwa zinakwaza kwenye kilimo zimefanyiwa kazi. Tumeongeza taratibu mbalimbali mbali ambazo zinasimamia ama zinaongoza sekta ya kilimo. Lakini mambo makubwa ni ya kibajeti. Serikali hii ya Omo ya sita kwa miaka miwili mfululizo imeamua kuongeza budget kwenye wizara ya kilimo karibia shilingi trilioni moja. Tulikuwa na bilioni 950, safari tuko na bilioni 970. Hizi fedha ni kwa ajili ya kuleta mageuzi makubwa kwenye sekta ya kilimo, kwenda kubadilisha kilimo chetu kwa kilimo cha mazoea kwa kilimo cha kisasa. Kilimo ambacho kinaendeshwa kwa umwagiliaji na sio kutegemea mvua. Dunia sasa hivi inakabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa tunakwenda kwenye kilimo cha umwagiliaji. Hivi ninavyozungumza na wewe kupitia tume yetu ya umwagiliaji tumetenga shilingi bilioni 384 zinakwenda kutumika kujenga mabwawa, kuchimba visima, kuwekea miundo mbinu wa kulima waende. Tunafanya hivyo kwa wakulima kwenye vikundi, kwenye vijiji, lakini mpaka kwa mkulima mmoja mmoja. Hivi ninavyozungumza na wewe tumeshaanza program kabambe ya kuchimba visima kwenye mashamba kwa wakulima wale wanaogawiwa mashamba eka 2, eka 3, eka 4, eka 5, eka, eka kumi. Tunakwenda pale kupitia tume yetu ya ya, 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 ya umwagiliaji. Tunachimba kisima lakini kuna kitu kinaitwa Samia Kit. Mheshimiwa Dr. Samia Sulu Hassan ameamua kutoa vifaa vinavyowezesha shughuli ya umwagiliaji unawekewa pale tanki la maji, mabomba ya kusambaza maji kwenye shamba lako vyenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni nne. Mkulima anapewa bure ili aweze kuzalisha mazao. Tunaanza kuchimba visima hivi kwa miaka nane tunatarajia tuchimbe visima sitini na saba tuwawezeshe wakulima kufanya kilimo cha umwagiliaji wasitegemee mvua, alime kama ni mpunga azalishe mara mbili, mara tatu kwa mwaka. Na hali kadhalika tunafanya juhudi kama hizo kwenye ufugaji. Manake kilimo ni, 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 ni mashambani na pia kwenye mifugo na uvuvi. Kwa ukule na kwenye tuna kazi kubwa tunayoifanya. Kuongeza e, e, matumizi ya teknolojia kisasa katika uamirishaji, upandikizaji. Tupate mbegu bora za mifugo, ufugaji wa samaki kwenye vizimba, kuchimba mabwawa. Lengo letu sisi kama nchi ni kuona kwamba kwenye ajenda yetu ya kumi tharathini. Ifikapo mwaka elfu mbili na tharathini. Kilimo chetu kikuwe kwa wastani wa asirimia kumi. Kwa sasa hivi tunakuwa kwa kati ya asilimia nne mpaka tano. Tunataka tupande tuende kwenye ukuaji wa asilimia kumi. Manake ni kwamba mkifika hapo kilimo kitakuwa kina uwanja mpana wa kuchangia kwenye pato letu la taifa. Sasa hivi kwenye pato la taifa kilimo kinachangia kama dola bilioni moja point mbili. Tunataka itakapofika elfu mbili na tharathini kilimo chetu kichangie dola bilioni tano kwenye pato la taifa na hayo yatakuwa ni mapato makubwa tunafanya hivyo hivyo kwenye 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 mifugo kule kidogo hali sio nzuri sana uh, ukuaji wetu kule ni mdogo uh, wa asilimia moja point nane point, point tisa uh, sio sana lakini tunataka tuongeze zaidi ili na kwenyewe kuweze kupata mafanikio makubwa kwa hiyo nataka kusema fursa ni nyingi ni pana kwenye kilimo kilimo ni fashion sasa hivi kijana ukiamua kukaa mjini kuuza soks na karanga ndio umetaka lakini kwa kweli pesa nyingi ukitaka kijana kupiga hela nenda kijijini tutakugawia ardhi na wizara yetu ya kilimo imeandaa program sasa hivi kuna kazi kubwa inafanyika ku aggregate maeneo kutafuta maeneo ili kijana ambaye anataka kuwekeza mwekezaji akitoka kutoka akitoka nje anataka kuja kuwekeza Tanzania unaambiwa unataka kuwekeza nini kiasi gani unakatiwa ardhi unapewa unakwenda ku, 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 kulima kuzalisha kwa sababu imekuwa ni moja ya changamoto ya kwamba ardhi iko wapi ya kufanya kazi sasa kazi inafanyika Watu wanapewa fidia tunachukua maeneo wale tayari kuzalisha wanakwenda kwenye uzalishaji. Hili ni eneo jingine ambalo pia tunaliangalia kama la kimkakati. Na ndio maana kupitia kituo chetu cha cha, cha, cha cha mikutano cha AICC na hapa tuko je NICC ambapo vyote vinashirika vina na hii. Sasa hivi tumeanza kufikiria kupanua uigo. Tuna, tuna kituo cha, cha kimataifa cha mikutano Arusha AICC tuna hii JNICC na vizungumza hivi kwa sababu ni vya serikali na sasa tunajiandaa kujenga kitu kinaitwa Mount Kilimanjaro International Convention Center. Tunajenga pale Arusha kikubwa kitakachokuwa na kumbi nyingi, kitakachokuwa na hoteli za kile za, za nyota tano ili wageni waweze kuja mikutano mingi waweze kufanyika Tanzania kwa sababu wewe mwenyewe unaona mtiti ulioko hapa. 
Hapo wamekuja watu 1500. Unaona tunaponyang'anyana sehemu za kukaa. Kwa hiyo tunataka tuwekeze zaidi na tunatoa wito kwa wawekezaji mbalimbali wajitokeze waje wawekeze kwenye kwenye eneo hili. Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la Umoja wa Mataifa FAO ya mwaka 2023 Inaonesha kwamba kuna ukosefu wa usawa wa kijinsia katika kilimo na mifumo ya chakula. Swali so, la kujiuliza ni kwamba je, ni changamoto zipi ambazo zinawakumba wanawake katika sekta ya kilimo? Mmoja kati ya washiriki wa mkutano huo bi Mwami Mlangwa anazungumzia kuhusiana na changamoto ambazo akina mama wanakutana nazo. Changamoto kubwa kina mama wanakutana nayo kwa shirika la kilimo ni umiliki wa ardhi. Kama unavyojua kina mama wengi hawamiliki ardhi iza kwa ardhi ya baba yake au ya mume wake au ya familia. Kwa hiyo mama kama yule let's say kama akiwa kwenye ndoa akiacha tena na ile ardhi inabidi aiache. Naona na vile vile changamoto nyingine ni kupata mikopo kwa kina mama kwa sababu wanakuwa hawana guarantee umeelewa. Kwa hiyo pia ni ngumu. Nadhani tu kama serikali na kama wizara waendelee kutoa elimu kwa kina mama vijijini, mjini na una watupe vitu ambavyo lese kama mikopo ambayo yenye riba na fu na na garantia au zile collateral ambazo mwanani mama anaziweza ushiriki wa vijana ni mzuri paka sasa na kidogo imetoa mwamko yani zamani ilikuwa kijana kufanya kilimo ni ushamba kilimo ilikuwa ni, ka, ni si kazi ni wale walioshindwa maisha ndo wanaingia kwenye kilimo lakini sasa hivi kilimo ni ajira kilimo kinatoa fursa mabilionea huko mbele 20 30 tunategemea mabilionea kumi, basi sita ni wakulima rai yangu ni ndogo tu kwamba will ya serikali ipo tusiangushe serikali kama vijana nikizungumzia vijana ambao wameenda kwenye program ya BBT wao wamejenga wao ndio wanadhamana wameshika bendela ya kuto kumwangusha mheshimiwa rais tunaomba walifanyie kazi sisi vijana wenzao ambao tuko tayari kwenye sekta ya kilimo tuko tayari kuwasaidia tuko tayari kuwaunga mkono na serikali pia iko tayari kwa hiyo ni muamko ni kuwa na ni kujidhatiti naweza nikasema hivyo mkutano huu umewaleta pamoja wadau mbalimbali kama nilivyokuambia pale awali mtazamaji ili kutatua changamoto mbalimbali zilizopo kwenye kilimo lakini je nafasi ya kijana na mwanamke wameona fursa gani kupitia mkutano huu na wanaweza vipi kuitatua moja kati ya kitu kikubwa ambacho nimejifunza ni umuhimu wa mahusiano mahusiano na umuhimu wa kuweza kufanya kazi kwa upamoja na nadhani katika kila session ni moja kati ya vitu ambavyo vimetokea kwamba kuwa muhimu zaidi ya kwamba kama sisi ni um, wafanyabiashara kuna umuhimu kufanya kazi ya karibu kabisa na wanasiasa ili kuweza kujua sera za nchi kuhakikisha kwamba biashara zetu vile vile zinaweza kutimiza baadhi ya sera za nchi na vile vile kujua wafadhili wanataka nini na sisi wafanya biashara wanataka nini ili tuweze kufanya kazi kwa pamoja zaidi katika kuza chakula barani Afrika. Kwanza niseme tu Tanzania tumepata bahati kubwa mwaka huu 2020 2023 kuweza kuwa mwenyeji wa jukwa hili la chakula uh, barani Afrika kwa sababu mkutano wa AGRF unakuja na fursa mbalimbali ikiwemo mbali, fursa za uwekezaji, fursa za masoko, uh, inakuja watu wanaokuja wanakuja uh, kutueleza yale wanayoyafahamu wao kwa kuna experience sharing hapo sisi tunajifunza kwa wageni wetu lakini na wao wanajifunza kutoka kwetu uh, lakini ukiachana na hayo yote mkutano wa AGRF umewakutanisha watunga sera uh, pamoja na wadau kwenye mnyororo wa thamani kwenye food system ili waweze kujadiliana changamoto zilizopo kwenye food system lakini tunaamini kwamba itakuwa sehemu ya masuluhisho ya changamoto kutokea kwenye mkutano huu wa IGRF. Hiki ni kipindi cha kilimo na mtazamaji wizara ya kilimo pamoja na wizara ya mifugo na uvuvi ilianzisha mradi wa kuongeza ajira kwa vijana na wanawake. Katika mkutano huu waziri wa kilimo Hussein Bashe alitoa wasilisho kuhusiana na mradi wa Building a Better mbele ya wadau mbalimbali wa kilimo ikiwemo wafadhili lakini pia baadhi ya wanufaika wa mradi waliohudhuria kwenye mkutano huu wamezungumzia kuhusiana na faida walioipata kupitia mkutano huu na kitu walichojifunza kupitia Building a Better Tomorrow kwa maana ya BBT. Paka sasa tumefanikiwa ku 
kunenepesha mifugo yetu na tunafanya utaratibu wa kunenepesha baada ya miezi mitatu tunauza mpaka sasa vituo vyote vya Tanzania tumeshauza ngombe 890 na tu, katika ngombe 890 tuliowauza tumeshapata wastani wa faida ya milioni 99 na bado vituoni tuna ngombe 1510 na tumeshanufaika kwa sababu tumeiva katika mafunzo ambayo yametujenga kuingia katika ujasiriamali katika sekta ya mifugo. Hivyo baada ya hapa tutapata wasaa mzuri wa kwenda kufanya biashara ya unenepeshaji katika vitalu ambavyo serikali itatukodishia ndani ya kampuni za branch ya taifa pamoja na maeneo ya halmashauri kama serikali yetu ilivyo ilivyo tuahidi. Lakini taasisi mbalimbali zimeshiriki katika mkutano huu na hapa tunaonana na mkurugenzi wa narko Profesa Peter Lawrence Makenga Msofe ambaye yeye anazungumzia kuhusiana na ushiriki wao kwenye mkutano huu wa AGRF. Kwa sisi tumekuja hapa kuitangazia dunia uh, kwamba tuko tayari kuilisha dunia nyama bora ya kongwa mbili. Kwa hiyo sisi tumekuja hapa kutafuta pamoja na mambo mengine wawekezaji mahiri ambao wako tayari kuwekeza katika sekta au katika mnyororo wa thamani wa nyama. Kwa hiyo sisi tumekuja na maneno machache tu katika kipeperushi hiki hapa. Tunasema kwamba narco iko tayari kuilisha dunia kwa nyama bora ya kongwa bifu. Na hapa tumeeleza kwamba tunataka watu gani waje watuunge mkono katika katika hilo jambo nataka watu wenye umahiri katika ufugaji waje na mbegu bora za mifugo waje na malisho yaliyo bora lakini pia waje na mitaji mizuri mitaji ilionona lakini waje pia na soko kwa ajili ya wa ufugaji wetu wadogo sasa nilivyosikia nayo ongeo huko ndani katika huo mkutano nimefarijika sana kwa sababu vijana na kina mama wametajwa mara nyingi sana katika katika hii na sisi kama kampuni ya ranchi za taifa tayari tumeshatenga eneo la hekta karibu 700 kwa ajili ya kuendesha ile program ya vijana inayoitwa BBT BBT Life kama nilivyosema viongozi mbalimbali mbali, wamehudhuria katika mkutano huu na baadhi ambao kipindi cha kilimo kwanza kilikutana nao miongoni mwa wengi ambao tumeonana nao wametoa maoni yao kuhusu mkutano huu na fursa zilizopo kwa vijana unapotaka kuwawezesha vijana lazima uwezeshe kwa vitendo na ndicho ambacho dr Samia Suluh Hassan sasa hivi amekuwa akifanya tuliona kwenye mbolea ameweka ruzuku kwenye mbolea E, mkulima baada ya kwenda kununua mbolea labda shilingi 1500 anazi uh, uh, shilingi labda laki moja na nusu e, ananunua ile mbolea shilingi 1500 mbolea ambayo mkulima angepata kwa labda kwa shilingi laki mbili anaipata ile mbolea labda kwa shilingi 1070 unaona kabisa kwamba pamekuwa na mabadiliko makubwa katika ile eneo lakini ninavyozungumza sasa hivi tunavyozungumza kuhusu kumwezesha kijana wa taifa hili la Tanzania chini ya serikali ya Dr. Samia Suluh Hassan tunazungumza kuhusu eneo la namna gani ambavyo mazao mkakati ambayo yanachangia kiasi kikubwa cha fedha za kigeni kwenye pato la taifa Mazao haya yawekee una fumu kubwa na vijana wengi waingizwe katika kulima ama kilimo cha hayo mazao. Nitoe mfano wa zao la korosho ambalo linaongoza. Mtazamaji kama unavyofahamu vijana wana nafasi kubwa katika kufanya maendeleo ya kilimo kwani wana nguvu na maarifa na hapa mkuu wa wilaya ya Kibaha Nixon Simon anatoa maoni yake kuhusu mkutano na ajenda kuhusu Kibaha. Tunajenga e, kituo cha kutraini vijana lakini pia katika levi ya serikali ya wilaya mimi mwenyewe tumetenga ekari nne kwenye kila kata kwa ajili ya kufanya program za vijana kuingia kwenye kwenye kilimo na tuna mazao ya mkakati e, kama ufuta a, m, mpunga tunataka pia kufanya na, 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 na mchikichi kwa hiyo sisi kama wilaya tuna fursa kubwa hiyo na tumejipanga kufanya hilo lakini pia current tunashirikiana na wizara ya kilimo tutakuwa na miradi mikubwa miwili nafanyikia kibaa kwa hiyo lakini pia kibaa ni eneo la viwanda na tumetenga eneo maalumu la viwanda vya kuchakata bidhaa bidhaa za kilimo. Kipindi cha kilimo kwanza kinaona kwamba kilimo ni fursa kubwa sana kwa nchi ya Tanzania ambayo imejaliwa ardhi yenye rutuba na ambayo bado ni kubwa kwa uwezo wa kuendesha kilimo. Changamoto ya mitaji lakini imekuwa kikwazo kwenye ushiriki wa vijana kwenye kilimo. Swala hili pia mtazamaji limejadiliwa katika mkutano huu na maazimio yamefikiwa. Na hapa tunakutana na Abdul Majidi Musa Sekela, yeye ni mkurugenzi mtendaji wa benki ya CRDB akizungumza kuhusiana na ushiriki wao kwenye kilimo. Tumeza kusaini mkataba na Wizara ya Kilimo katika kuwezesha vijana wa BBT wakopesha sababu tuna program ambayo tumeanisha ya miaka mitano. Ni program kubwa ambayo programu hii inakwenda kuwa na thamani ya dola milioni 
ambao zitagusa wakulima wa katika mazao ya chakula mbalimbali lakini tumetenga maeneo ya vijana ili tuweze kusupport initiative au jitihada zinazofanya na wizara ya kilimo na wizara ya uvuvi katika kuinua vijana kwenye mpango mpana wa BBT na hapa kwenye programu hii sisi tumetenga kiasi cha milioni 50 dola equivalent kwa kupesha vijana katika ma upande wa kilimo cha mazao ya chakula. Lakini jambo lingine kubwa ambalo tulifanya kwenye hilo ni kutoa elimu ya fedha na kutoa elimu ya ujasiri ya mali na kuunganisha na masoko. Lakini vile vile kuwasaidia kupata nyenzo nzuri za kisasa. Na tumesaini vile vile katika mkutano huu na kampuni kubwa ya pia pula ambayo inazingatia masuala ya kupunguza majanga katika kilimo. Asasa bima na tunatarajia kwamba kutakuwa na program mahususi ya kutoa mikopo ambayo inaendana na bima ya mazao bima ya kilimo ili kujitahidi kulinda madhara yanayo kutokana na tabia hii mabadiliko ya tabia nchi miongoni mwa mambo yaliyozungumziwa katika mkutano huu ni pamoja na ni kwa namna gani Afrika inaweza kuilisha dunia hapa tumeonana na mkuu wa mkoa Morogoro mheshimiwa Adam Malima naye akatia jambo kuhusiana na hili tunazungumzia changamoto za kuilisha Afrika leo na kuilisha Afrika kesho na kuilisha Afrika e, miaka 20-30 baadaye. Na tusema kweli hayo ni katika mambo ambayo tumekuwa hatufanyi vizuri sana. Na katika mkutano huu tumehimizana sana. Na tunasema haya, ardhi ni ile ile watu wanaongezeka e, rasilimali zinazidi kupungua maana maji sijui changamoto za tabia mabadiliko ya tabia nchi na nini. Ni nini kama Afrika tunachotakiwa kufanya? ili tuweze kupambana na changamoto za kuilisha Afrika leo na kuilisha Afrika kesho lakini kuilisha dunia kesho ambayo dunia hiyo itakapokuwa imeongezeka sana watu watu wengi watakuwa wanategemea kulisha chakula na Afrika kwa hiyo hilo ni jambo muhimu sana mtazamaji hiki ni kipindi cha kilimo kwanza makala ya kilimo ambayo wiki hii inaangazia kuhusiana na mkutano wa jukwaa la mifumo ya chakula IGRF mkutano ambao umefanyika hapa jijini Dar es Salaam nchini Tanzania ukiwa nami Scholastica Mazula. Kipindi cha kilimo kwanza pia kimekutana na waziri wa madini Anthony Mavunde ambaye alikuwa ni naibu waziri wa kilimo. Waziri huyu alizindua kipindi cha kilimo kwanza wakati kinaanza kabisa. Nasi jicho letu tukamtupia na hapa anatoa maoni yake kuhusiana na mkutano. Na matumaini yetu ni kwamba mkutano huu utakwenda kuacha athari chanya katika ukuaji wa sekta ya kilimo. E, mifugo na uvuvi kwa kuwa wadau wengi waliokutana hapa ni wadau ambao moja kwa moja wanahusika na sekta hii kwa maana ya mnyororo mzima wa thamani. Kwa ni kwamba tumepata nafasi hiyo kama Tanzania lakini mategemeo yetu ni kwamba e, wakulima na wafugaji wa Tanzania watatumia mkutano huu kama mkutano wa kuweza kusaidia kuongeza e, chacho kile ambacho wanakifanya na naamini kabisa ya kwamba tutakwenda kushuhudia mabadiliko makubwa kwa sababu hapa yamekuja makampuni mbalimbali makubwa ambayo yanafanya kila kazi katika kila eneo la kilimo na mifugo kwa ni fursa ya kipekee ya kusaidia kuzikuza sekta hizi mbili za uzalishaji hapa nchini. Mafanikio mbalimbali yamepatikana kupitia mkutano huu na hapa katibu mkuu wa Wizara ya Kilimo Gerard Mweli anazungumzia mafanikio hayo na ushiriki wa vijana ambao kimsingi ndio jicho la mafanikio na ukuaji wa uchumi leo na kesho. Kiongelea Afrika zaidi ya sabini ni vijana na wanawake. Kwa kama unataka kuja na ajenda ya maendeleo, uweze kuja na ajenda ambayo haiwagusi vijana na wanawake. Wanawake ajenda hiyo haitawagusa wananchi wetu wa Afrika. Kwa Tanzania vijana na wanawake ni kipaumbele namba moja. Mnafahamu kupitia building a better tomorrow. Kwa sisi tu baada ya tathmini ya kina sana imeonekana kwamba vijana na wanawake ndio ndio engines za maendeleo. Lakini vijana hawa wao na wanawake kundi hili ndio lina changamoto nyingi sana kuweza kuleta maendeleo. Ikiwemo changamoto za kijamii lakini pia changamoto za kiuchumi. That include umiliki wa ardhi, upatikanaji wa mikopo na pembejeo mbalimbali na sababu ni nyingi. Kwa tunadhani ni, ni muhimu kuhakikisha tunaziondoa changamoto hizi. Tunaondoa vikwazo hivi ili sasa tuweze kutumia huu wingi wa wa population kwa maana ya, ya watu tulokuwa nao ambao ndio hao vijana wanawake uwe na faida. Kwa sababu tusipowekeza kwenye kundi hilo maana yake wingi wako hautakuwa na wingi wao hautakuwa na faida yoyote. Yule wingi lazima utumike ili uweze kuleta faida. Kwa sisi tunaamini kwamba vijana wanawake ni muhimu. 
tukiwekeza kwao tutapata matokeo. Mtazamaji ajenda nyingi zimezungumziwa katika mkutano huu ikiwemo mwelekeo wa sekta ya kilimo, teknolojia, uwekezaji, mabadiliko ya tabia nchi, nguvu ya takwimu, taarifa na utafiti, lakini pia umuhimu wa ushiriki wa vijana na wanawake katika kubadilisha mifumo ya chakula kama anavyobainisha waziri wa kilimo wa Tanzania Hussein Bashe. The world is discussing about food security. The world is, po- is, the, is projecting 9 billion people in the near future. The world is threatened by the environment challenge. Africa is the youngest continent with an average age of 20 years old. Africa has over 65% land which has not been utilized. The future and the sustainability of the world will only happen if the African continent and African leaders play a greater role to complement each other instead of competing each other for the utilization of the available resources. Mtazamaji katika mkutano huu vijana walifanikiwa pia kumuuliza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan maswali ya hapo kwa papo. Na hapa Rais anajibu swali kuhusiana na namna gani serikali inaweza kufahamu matokeo ya vijana katika kilimo matharani kwenye mradi wa BBT. Lakini kama mnavyoelewa tumenunua uh, ndege ya mizigo. Tumenunua ndege ya mizigo iweze kusafirisha mazao hasa yale ambayo hadija huko involved horticulture tunajua yale mazao hayakai muda mrefu kwa hiyo kwa ndege ile sasa tuweza kuchukua mzigo wetu wenyewe kupeleka kwenye soko letu kuliko kutegemea uh, kwa jirani apakie apeleke na hatujui wakati wa packing pengine mazao yale yale yanaandikwa yametoka kwa jirani kumbe yametoka Tanzania kwa sasa ndege yetu itaweza kutusafirishia mazao yetu Uh, pale bandarini tunajenga the green belt uh, sehemu ambayo itaweza kuhifadhi perishable goods mazao ambayo yanaharibika kwa haraka yaweze kuhifadhiwa haraka yakisubiri usafiri kwa tunachukua hatua zote hizo ili kumfikisha mkulima kufikisha mazao kwenye soko lakini jengine kubwa ambalo tunafanya na hasa kwenye program hii ya BBT ni kutafuta off takers kufanya ushirika na off takers wale ambao uh, vijana wakisha kulima wamevuna kuwe na mtu ambaye atachukua mazao yote na kuyapeleka kuyaengeza thamani kwenye viwanda kuya process na yaweze kwenda yakiwa yameshachakatwa kwa hiyo hizo ndizo hatua ambayo serikali yetu tumejikomiti kuzichukua tumezichukua na tunaendelea kuzichukua ili kutengeneza soko zuri kwa wakulima wetu. Mtazamaji ni kushukuru sana. Tunakushukuru kwa kuwa pamoja nasi katika kipindi chetu cha Kilimo Kwanza, makala ambayo imeangazia mkutano wa AGRF, mkutano ambao umefanyika jijini Dar es Salaam. Lakini kusii tu kwamba unaweza kutembelea mitandao yetu ya kijamii fuatilia huko kupitia ukurasa wetu wa Instagram TV e Tanzania kama yote yamekupita na umbo pite kwenye YouTube channel zetu ile ya e digital lakini kilimo kwanza TV au unaweza kutumia ujumbe wako mfupi kupitia namba yetu ya simu na sitiza ujumbe mfupi na wale usipige ni 0621921872 nikusiwe endelee kufuatilia vipindi vinavyofuata na tukutane tena wiki ijayo mimi ni Scholastica Mazula. Asante kwa director wa kipindi hiki Omar Juma na mtozi John Lweja. Mtazamaji nikushukuru sana wewe. Tukutane tena wiki ijayo. Kwa sasa ni sema mkulima. Bye bye.